Finans in Nies. Gaan ons net vir jou weer die volgende half uur bring die jongste Nies. En ons... Ons hoof nie spina aan die hoof van die valkeleitenant generaal Godfrey Libia ontken dat die voormalige Eskom bedrijfshoof André de Ruiter korruptie by die krachtvoorziener aangemeld het, soos hy in die opspraakwekkende onderhoud gesê het. Die politie, valke en speciale onderzoek enig het die parlementaire staande komitee oor openbare rekeninge of terwijl skoor ingelig oor vermeende korruptie en bedrog by Eskom. Die komitee het ook gehoor dat geen politiekus onderzoek word in verband met de Ruiterse korruptie aantuigings neem. Die hoofd van die valke, luitenant generaal Godfrey Lebea, sê de ruiter het nie die Eskom korruptie by die valke aangemeld, terwyl hy nog bestuurswe was nie. Lebea sê die valke het eerst bewus geword van die aantuigings toe de ruiter het aangemeld het op 25 april van jaar, die dag voor die voormalige Eskom hoofd sy virtuele verskyning voor die komitee. Lebea het aangevoer dat de ruiter sy vermeende versuim om korruptie en bedrog aan te meld, of oortreding is van die wet op die voorkoming en bestrijding van corrupte bedrijf Die Nationale Politie Commissaris Leutnant General Fanny Massimola is ook gevra oor de Ruiterse aanmelding. Massimola sê een brigadier burger is afgevaardig om met de Ruiter te skakel oor corruptie by Eskom. Hans, I said no. Yes, let me uh, give you somebody that can go and listen to you. Because he said he have got further information that he could share. And uh, Brigadier Berger was designated. He went to meet him and from there the brigadier came back to me to say no the information that i got is already with the hawks but i'll further report there Ondanks Massimola sy stelling ontken die valke hoof dat die eenheid geweet het van enige aantuigings voor de ruiterse aanmelding op 25 april the report that uh, he submitted a day before he comes here is the first report that uh, came to the attention of uh, the hawks. Wetstoepassers is gevra oor de Ruiterse opmerking dat de senior politicus betrokken is in Eskom corruptie. Die valke en die politiedienst het bevestig dat geen politicus onderzoek word in die verband nie. I did ask, did CEO that has just retired reported to the to the people that we have put there on a semi-permanent basis about the issue of the politicians and no. I asked individual on them, everybody said to me no. Komiteelede was nie tevrede met die tempo waar die corruptie onderzoek word dier die wetstoepassingsagentskap nie. What's the response to the substantive content of the allegations that he makes? You find that it's a snail piece if there is actually a piece. So I'm just shifting focus momentarily to the political leadership to say there's a dilemma here and we don't get a sense that it's receiving the attention that it requires. In fact, I can only say my sense is that the SEPs are dropping the ball here. A voorlegging dier die Eskom Raad leef voor op skoorse sakelijs. Die mense van elektriciteit, Gasein Sora Makhopa, het Zuid-Afrikaners in die parlement gerustgestel dat die energienetwerk nie heeltemal in een sal stoort nie. Die minister het in Kaapstad vra in Nationale Raad van Provincies beantwoord. Hy moes bond staan oor verskye kwesties van die wisselwerking tussen die drie ministers verantwoordelik vir elektriciteit, energie en openbare ondernemings tot meer technische kwesties soos die transmissienetwerk en die bedrijfsmarge van elektriciteitsvoorziener. Die minister van elektriciteit, Gossi Jens Sora Mokhopa, sê hy en die minister van openbare ondernemings, Pravin Gordan, en die minister van minerale hulbronne en energie, Gwedi Mantashe, focus op die beëindiging van beerdkracht. Volgens hom is daar geen wrijving tussen hulle nie. The point to, to be made here is that uh, it is a president that determines the assignment of functions and, and responsibilities consistent with the relevant provisions of, uh, of the constitution. Die minister het benadruk dat die krachtnetwerk nie heeltemal in een sal stoort nie. Hy sê wel dat Eskom vaardighede en ervaring bloei, omdat aansporing om by die maatskapie te bly, nie bijgehou het met die private sector nie. The headcount at the station level has gone down by 35%. There's 2000 vacancies of engineers there. You'll never get that right. But the, it also says the following, that at Megawatt Park, head office, the work is done on the ground. 
head office headcount increases 48%. So you can see that the, the equilibrium is not exactly that which is desired for you to be able to build a plan. So what is the point we're making? Absolutely right. You need to go back to those engineers to come back and help us to correct this, including other players in the private sector. And they are largely going to be wide because of uh, the dispensation of, uh, of uh, the historical dispensation. They must come back. And then there's also quality black engineers that are there. Our primary focus is to resolve this problem. Over bewerings van corruptie by the electriciteitsvoorziener, Sê Ramokhopa, daar is geen bewijs dat iemand in die uitvoerende gezag betrokken is bij corruptie nie, maar dat er wel vordering gemaakt wordt met zijn onderzoeken. The third area that uh, we, we, are, uh, we are addressing going into the future is to address uh, the presence of uh, cartels, corruption there. Like I said, we have, um, uh, if you like, um, Wextreme number six that is supporting the Minister of Electricity at the National Electricity Crisis Committee is focused uh, on just fighting crime, corruption and safety, is led by... Um, uh, reputable and um, uh, highly decorated uh, generals in both the uh, SSA and also the, the South African Police Service. I think three months into the life, we have brought down, if you like, the number of reported incidents from 60 to 25. At the time that I checked, the last time, I think there were about uh, 14 arrests, and you are beginning to see the result. The minister has benadrukt that the Tesori a sleutel role daarin moet speel om the impact of the crash crisis on arm South Africaners to versag. Eén so doen het te verzekeren dat die reeds hoofdvlakken van ongelijkheid niet verder verdiep nie. Die Russische president Vladimir Putin heeft die jaarlijkse militaire parade ter herdenking van die Sovjet-Unie's overwinning oor Nazi Duitsland tijdens die Tweede Wereldoorlog op die Rooiplein in Moskou bijgewoon. In sy toespraak het hoofdzakelijk sy boodskap herhaal wat hy die afgelopen 15 maanden gelever het na Ruslandse inval in Oekraïne. Hy sê Rusland sal as oorwinnaars uit die strijd tree in al gevechte met die Westen oor Oekraïne. Drie senior islamitische jihad bevelvoerders is onder die slagoffers van van ochendse Israelse luchtaanvallen in Gaza. Nog neve burgerlikes onder wie vier kinders is in die aanvallen dood. Kort na die aanvallen het militaire machte klopjachten uitgevoerd in die stad Nablus in die westover. Dit is een van die focuspunten van gevechten die afgelopen maanden tussen Israelse soldaten en Palestijnen. Nieuw-Zeelandse grootste stad Auckland het onder frats oorstromings en modderstromings gebuk gegaan na zwaar reen in die gebied. Paies oorstroom, school is gesluit en inwinders is aangesê om gereed te wees om hulle huise te ontruim, sou die situasie vererger. Een noodtoestand is ook afgekondig. Nieuw-Zeelanders het tot dusver van jaar erge oorstromings beleef. Die eerste was in januari toe vier mense dood is en daarna in februari toe die cycloon Gabriel dier die gebied beweeg en elf mense sy levens geuis het. Een noodtoestand is in die Canadese streek Alberta afgekondig, waar bijna 100 veldbrande woed. Minstens 30 van die brande is dan spuit te beheer. So wat 30.000 mense moes reeds hulle huise verlaat en sommige maatskapie moes al bedrijfighede tydelik opskort. Rambestuur bespanne en die weermag is op bijstand geplaas vir hulpverlening. Meer as 390.000 hectare grond het tot dusver van jaar in Alberta afgebrand. Adjunct president Paul Machetile het die slagoffers van die jagers van Tuin Meindam Ram beloof dat hulle huise oor 6 maanden gebou sal word. Meer as 160 gesinne sy huise is beskadig toe die dam wel in september verlede jaar aan een gestoord het, wat veroorzaak het dat dele van die dorp met slik oorstroom is. Machetile het de oorsig besoek onderneem om dienstleveringskwesties in sluitend watervoorziening en infrastructuur te onderzoek. Die regering het ook besluit om die sikkelende Kapanang plaaslijke municipaliteit onder administratie te plaas. Acht maanden sieder die ramp is nog net drie huise herbou. Litigatie word as een van die redes vir die vertraging aangevoer. Sommige gesinne wat dier die ramp geraak is, het die hofroute gevolg met die hoop om die proces te bespoedig. Die Universiteit van die Vrijstaat het in oktober verlede jaar een toxicologie verslag vrijgestel, wat bevind het dat die myndam uitskot geen levensgevaarlijke chemische middels bevat nie. Intussen het inwoners wat herberg in die gemeenskap gevind het, nieuwe hoop om hulle behuisingssituasie om te keer. 
I'm happy, 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 happy. First thing, I'm happy. Yeah, it was tough, but the mine took uh, three months to four months to build this house. You see this beautiful house? Yeah, they take uh, three months to four months to build this house. Jagers Fontein Development sê al te saam 65 huise sal gebou en 78 huise opgeknap word. Die maatskapie sê die proces word vertraag omdat baie maatskapie nie met die main maatskapie geassocieer wil word nie. The process of building will start uh, in two weeks time and uh, it's intended to run for six months. So in six months time we'll have all the community members back in their homes. Obviously one of the uh, conditions of that directive is to say there shouldn't be occupants of, um, uh, of those houses until the APP report, uh, approved professional person that we've appointed to look at the risk that could also be uh, uh, exposed to people if, if the uh, second uh, compartment could last. At this point, we don't see that risk. Om sake te vererger, het die waterentiteit Bloemwater die waterdruk tot 30% verminder. Die Kopanong municipaliteit skuld die entiteit miljoene rande. Die provinciale regering het om daartoe verbind om die watertoevoer te herstel en om die municipaliteit onder administratie te plaas. We have taken a decision for instance that the minister of uh, the responsible for water has indicated for them to be able to help they need uh, government to take over the running of the municipality and we are looking at that making sure that we apply section 139 and we have engaged the municipality and they are prepared and that will then allow bloom water to take full charge and provide water to the communities. Ad young president Paul Mashatile het gesê die regering sal bemiddel in die klas aksie tussen die gemeenskap, die municipaliteit en die main. People should be able to return to their homes properly in the next six months and properly well settled. We will continue to monitor the situation through the work of the deputy ministers working with the province and the mayors and, and the councillors in the area. That's really the purpose of our visit. Mashatile het de draai by die gemeenskap van Jagersfontein gemaakt om die nietste verwikkelinge eerstehands te sien en hy het ook een waterseiverings aanleg in die omgeving besoek. Studenten van die Nelson Mandela Universiteit in Kabega in die Oostkaap het die straten in gevaar uit protest tegen die financiële studentenhulpskema en is vast sy laat betalings. Drie studenten is in echtenis geneem nadat hulle die politie met klippe bestook het. Talle studenten met al wonings ontruim, weens die laat betalings van die studenten financiële hulpskema. Die betaling sluit koos en vervoer in. All of these students, they've been here since the beginning of the year till today, they haven't received any allowances. The university is failing to support the students with accommodation, it's failing to assist the students um, with food. We have been Lillian with a university, we emailed them, we sit with, uh, in boardroom meetings, but we are enough is enough. If ever they were there to shoot us, they must do, they must do it as they did at Margana. Die studenten het ook vrijdag betoog, waarna hulle met die universiteitsoverhede vergader het. Hulle vraag dat die universiteit druk op die hulpskema plaas om hun geld uit te betaal. Die universiteit het ingestem om met NSVAS bestuurslede in gesprek te treen. En nou vir een kort oorzicht van vandagse markaanwijsers. Tegen die sluiting van die JSE om 5 uur vanmiddag het die rand merkbaar verswakt in die belangrijkste geldeenhede. Vrees oor die uitwerking van langdurige hoge vlak beerdkracht op die Zuid-Afrikaanse economie knel die plaaslijke eenheid. Die JSE'se index van alle aandele het gedaal na twee achtereenvolgende positieve verhandelingssessies. Die prijse van goud en platinum was hoer tegen die sluiting van die JSE. Brent Rieolie het van die veld verloor wat hy gister gewen het. In die BSE termijnmark het die prijse van landbouwgewasse verlevering in juli hoofdzakelijk gedaal. Wit Milies kost 3562 rand per ton, wat 13 rand minder is. Koringse prijs is 49 rand laar op 6534 rand per ton. Sonneblom kost 8698 rand per ton, oftewel 103 rand minder. Die prijs van soja is 7691 rand, wat 20 rand hoer is. Bly ingeskakel net hierna bring ons jou die jongste sportnies en natuurlijk die weer.
en ten slotte Gustav Klimt, sy kunstwerk in sal im atrosee, maak later van dees maand sy veilingsdebiet by die afslaarshuis Sotheby's in New York. En soos meeste van die grootste meesterse werke, poort hier die kunstwerk ook tegen een aardige bedrag van die hand gesit te word. En zou hem atterzee, wat aan die begin van die 20ste eeuw geskilder is, beeld die reenboogkleurige water van Oostenrijkse Attermeer uit en is die enigste landskap dier klimt wat in privaat besit is. Die waarde van hierdie werk word op meer as 45 miljoen dollar, oftewel 800 miljoen rand, geraam. Ander prominente kunstwerke wat ook by die veiling te sien sal wees, is drie portrette dier die Spaanse meester Pablo Picasso. Dit sal die kunstwerk Femme Nucuche Joanta Vecun Sha in, wat Picasso aan sy vrou opgedra het. En dan is daar Vincent van Gogh, sy Jardin de Van Le Madibra, wat hy in 1887 geskilder het, terwyl hy by sy broer in Parijs geblei het, en sy Pieter Paul Rubens, sy Portrait of Mars. Die afslaas verwacht dat die twee werke op die dag onderscheidelik tussen 360 en 420 miljoen rand kan haal. Even in a time when there is certainly as much, if not perhaps more, uncertainty uh, in a global sense with markets, interest rates, etc., you know, people are more interested in art as an asset. They've noticed from their own anecdotal experience that within their own portfolios, art has performed as well or better than many other asset classes. Twee werke die revuil wis, René Magritte, Lampère de Lumière en Le Domaine d'Arnheim, sal ook onder die hamer kom. Sal ek sê, die waarde van kunst is in die oog van die wat het aan skil. Tot morgen aand, die Afrikaanse redactiegroep, mooi blij.